，能让你妈省点心。到时候你妈怪罪我没把你带好，我怎么交代？先把车买了，别太贵，选便宜的。舅，我保证不给你添麻烦。我不打架，不惹事儿。你打给我的钱，我但凡找着活，马上就给你还。完了，你坐。酒不能喝满，就像做人一样，话不能说满了，别吹牛。我告诉你啊，别为了赚钱什么事儿都干。还有，这事儿别让你妈知道。我再去给你们拿点鸭脖哈。我今天送吴振峰去戒毒所，我认为他涉毒不善，而且按照黄文林的交代，他这次回来。是代表蒙卡跟 K 谈生意的，至于谈什么生意，走不走毒，我不知道，但是可能是他的套路。我能确定的是，他其实一直都在找关于他父亲的真相。我怎么觉得你一说到这个吴振峰，就有感情啊？有吗？那你现在打算怎么办吧？我想查三年前的案子，把吴振峰父亲的案子全都查清楚。三年了，这都结案了，你怎么查？查清楚大队三年以来的案卷，看看能不能找到一些蛛丝马迹吧。三年，多少案子都是定案的，你重新查那得多复杂。咱先不说这个，就说抓黄文林的事儿之后，我觉得哈。刘队肯定不能同意，对吧？那也得试试才能知道吧。那至少我一个人肯定不行。你妈帮不帮心底被认定了我是毒贩，这个故事在你的脑海里面已经把它变了，是吧？我相信你们警察一定可以把这件事情给查清楚，而且我一直在配合你们，对吗？只要你证明我父亲是清白的。是不是在查你父亲的死？但你在外一定是涉毒。我相信你，你一定没有把你知道的事情全都告诉我。所以，你愿不愿意用你的不清白换你父亲的清白叫我峰哥就行了，我能救你出去。